OK， 这个单元呢，要跟大家介绍一下 G Sharp 里面的回圈控制。好，那所谓的回圈控制就是它重复不断的执行某一段程式。那在 G Sharp 里面呢，回圈控制呢，啊，跟 C 很啊一样，都有 for， 有 while， 有 do while。那事实上呢，它还有一个叫 for each 啊。那这个 for each 呢，我们之后比较后面的时候才会去谈这个 for each 怎么用。啊，我们在这个这个单元呢，主要是要讲 for、while 跟 do、while。好，那 for 的语法基本上是使用 for 这个关键字，然后呢有一个这个小括号，那里面呢有两个分号，那这个分号呢就是里面会放放了三个条件，第一个条件我们叫起始条件，好，然后接下来呢是一个终止条件，就是什么时候会跳出 for。第三个呢，哈，是一个递增或递减的一个陈述式，啊，就是你要怎么样做一个增减的一个动作。那我们先做一个范例，哈，这个范例是什么呢？就是我希望呢，能够这个把一到 n 的这种基数啊，好，把它这个加在一起，啊，求它的总和。OK。那要求它总和的话呢，我们一开始呢，假设有一个变数叫做 sum， 它是零，然后呢，它一开始是零，然后有一个变数叫做 i， 啊，它一开始是一，然后接下来呢，我们就把这个一跟 sum 把它加在一起，它变零。那 i 呢，因为下一个是三嘛，就是把它加二，加二。从这里到这里呢，是把 sum 跟 i 加在一起，所以是 sum 加等于 i。好，然后再把这两个呢加在一起，变四。好，这里呢再加二，就变零。OK， 所以呢，我们可以发现说它的动作是基本上是重复的。好，它有两个动作，第一个呢是这个变数 i 本身呢是每次都加二，然后接下来呢。我们的 sum 呢都会跟这个 i 相加，相加完之后呢，再把它存到 sum 里面去。好 ，OK， 所以这里有一个 i 加等于二，就是每次加二。然后这里有一个 sum 加等于 i， 啊，就是把这两个拿起来相乘之后再存回 sum 里面去，啊，这是累加。那我们的程式码呢，就是我先定一个 sum， 啊，一个变数 sum 等于零，啊，那。开始 for loop， 那这里呢，我在这个里面呢宣告一个变数是整数，然后一令它等于一啊，因为它其实值是一嘛。然后做到什么时候结束呢？啊，做到假设因为是一加到 n 嘛，所以到 n 的时候结束，两九加到九，然后 i 每次累加二啊，就是 i 每次累加二，然后在这个回圈里面呢，就是去。做把 sum 跟 i 累加起来，好，那这个地方为什么没有括号呢？一样哈，跟 if 一样，只要呢这个运算式这个陈述式只有一个啊，你都可以把这个大括号把它省略掉。好，所以如果陈述式呢只有一个的话，大括号可以把它省略。好，那还有后还有一种做法，就是说它有很多条件。比方说，起始条件，它可能不是只有一个，它可能有两个以上。OK， 那如果两个以上的话呢，我要用逗号把它逗开。所以在这个分号的前面，第一个分号之前都是起始条件。起始条件如果有很多个的话，用逗号把它分开。好，那接下来呢，有一个终止条件，然后呢，递增条件可能啊也有，可能有很多个啊，所以。如果你有很多递增的这个叙述的话，就是用逗号，好把它分开。好，那刚刚呢，我们说我做这个累加，可以用这一段程式码，好把它完成。那事实上，我们可以把这个 sum 呢，啊，因为这个也算是一种这个递增嘛，啊，所以我可以把它拉到这边来。OK， 那这样的话呢，就可以。这个达到同样的效果，达到同样的效果。那这个是属于一种多条件的 for 回圈啊，多条件的 for 回圈。
那特别注意一下，就是说这两行如果这个颠倒的话，就会产生错误。这两行如果是颠倒的话，会产生错误啊。原因是因为说这个的话呢，是加完这个这个动作，是做完这个动作之后再回去做这个 i 加二，所以 i 一开始是一，所以它一开始会加到上。<咳>那如果说在这边的话呢？一样，我们把条件放这边的话，就是代表什么？代表 sum 会这个啊、呃，先做啊，先做这个动作，然后再做 i 加二。所以这两个不能颠倒，这这两个一颠倒的话，你的数值就就错了。等一下，我们可以看一下程式嘛。好，那。坏了的话呢，坏了就是说我一样是一个重复的一个呃回圈啊。那如果条件成立的话，我就做里面的这个回圈。OK， 这一样，我们看一下，如果同样的题目，那我的条件就是说，当我的这个 i 啊从一开始，然后呢小于等于 n 啊，比方说是 9， 那这样的话我就要去做这些动作，做什么动作呢？我上本身跟这个 i 呢要相加，然后我这个 i 本身呢要加二啊，对，好，这你命名 i 或 i w 都 OK， 好，这是一个变数而已。好，都坏了，哦，都坏了，就是说我先做了这些，然后呢，再去检查说条件有没有成立，如果条件成立的话，再继续做，所以呢。我们看坏了跟都坏有什么不一样啊？坏了，它先解答条件，再去做。所以，如果你是用坏了的话，它可能这些动作呢，可能啊、呃、连一次都不会做。可是都坏就不一样哈、啊，都坏了就是说你一定会去做，好，好，你至少会去做一次，因为做完之后再去检查，做完之后再去检查。OK， 好，所以坏了跟都坏了哈，基本上他们很像。好，那坏了只是说它可能是先检查条件，再去做。那都坏了是先做了再去检查条件有没有成立，有成立的话再做第二次。OK。好，那我们来看一下范例。好，这个范例呢是就是求一加三加五加上 n 啊的和。然后我这里是写说 n 要大于七啦，啊、哦、n 要大于七，然后呃，你从这个这个 keyboard 啊、哦，就是这个键盘，会去读一个字串，然后把它变成整数。那这里的话呢，我要求说，因为是13579嘛，所以如果你你输入8的话，它就不晓得怎么算啊、哦， 1 3 5 7那8要不要加？我不知道。所以如果你输入的刚好是偶数，如就是 mod 二嘛，除二等于零是偶数嘛，那等于零的话呢，就是基本上就是你的输入的那个值我们不接受，啊，我们就说哎、欸，你输入的这个东西不是奇数啊，那乘数即将终止，那乘数即将终止怎么怎么样终止呢？就按就用 return 啊 ，return 的话呢就不往下继续做了哦，啊，它就直接跳出这个 main 这个函数。那 main 是城市的所谓的进入点嘛？你一离开 main 就是结束城市的。OK， 好，所以我在这边想说，如果是 return 的话，这就是结束主城市。好，如果你输入的是是奇数的话，它就不会进到这里，所以它就不会结束城市嘛。好，然后就在这里就开始做 for 的测试。好，然后这里有一个这个 multiple condition 的测试。坏了的测试，都坏了的测试。好，那我们来 debug 一下。好，那我们的按 F 十，输入一个，假设我输入的是偶数，比方说八。好，那这样的话呢 ，F 十，我们看 n。n 是
八的话呢，它就会符合条件。好，他就说它不是奇数，程式即将终止。然后按一个 Enter， 好，它就进到 Return。好，当你继续按 F 1 0的时候，它就不往下做了，它就结束了。OK， 因为你用了 Return。好，那我们再做另外一个假设呢？我现在输入的是9好，输入是9的话呢，这个条件它就不成立了，它就往下继续执行。接下来我们看一下 sum 跟 i 的变化。好，好 ，i 进来之后，因为它是在回圈里面做了嘛，好，所以 i 它就变成一，因为其实只是一。然后呢，我的 i 有没有小于 n 呢？你看一下 ，i 有没有小于等于 n？ 好，没有。哦，有是 true， true 的话要继续做哈。所以这样的话呢，我先会怎么样呢？我会先执行 sum， 你看这个 i 还没有变动哦。我会先执行 sum 加 i， 所以 sum 呢就会变成一。接下来呢，再去做这件事情 ，i 加等于二，好，再做 i 加等于二，所以 i 这时候会变成3。然后继续检查，它还是 true。true 的话呢，继续做 sum 加等于 i， 那这样加完就变四。好，然后现在,在 i 再加2就变5。OK， 然后再去检查5有没有小于 9， 答案是有。有的话呢，继续把 sum 跟 i 再加起来变成9。接下来 i 变成7。好，再加一次，加起来变成16。加起来就变成9 o、okay, k 好，它还是 true， 所以再加在一起就变25。然后 i 加12变成11。好，那各位看一下 ，i 是是十一的，那 n 是 9， 所以它变 false， 那 false 的话呢，它就它就不重复计算了，它就会跳出来，那跳出来这一行呢？啊，这一行因为它并不是一个括号，所以这一行呢 ，for 呢只只有 sum 加等于 i 才是属于 for 的，这一行不属于 for， 所以它就会去说一加到 3， 一直加到这个啊九，会等于25 OK， 所以出来是25。接下来我们看这个 multiple 的 condition， 那我们先再把 sum 重新设为0。然后 i 呢又从一开始，然后 i 小于 n 是 true， 好，是不是？先执行 sum 加等于 i 啊 ，sum 加等于 i 之后呢 ，sum 是变一 ，i 变三，好，再去检查又是 true， 所以继续做，变成四跟五，继续做，继续做，一直到条件是 false 的时候，它就跳出 for 了，那这。这一行呢，因为它这里直接打分号，所以这个 console 点 y line 也不是属于 for 的，啊，不是属于 for 的。OK， 好，接下来看 while， 我们的 sum 跟 i w，OK，i、okay, w 是一，那么 i w 有没有小于 n 呢？处，所以 sum 加 i w 变一，这个 i w 加等于二，它会变三。OK， 好，又是处，继续做，继续是处，所以这个继续做，处还是处，最后呢，这边还是处，加完变二十五，这个变十一，好，那。在下一步的时候呢，它一检查 i 小于等于 n， 好，这是 false， false 的话，它就会离开回圈，它就会跳出这个回圈。OK， 那么 do while 一样，好，那大家就是拿到程式码之后自己设中断点，稍微测试一下。